En IG Baul están de rebaja chicos, las monedas están por los suelos Ya no tienes excusa para probar mis equipazos y los mejores jugadores de todo Ultimate Team Ahora también venden cuentas con monedas para evitar posibles baneos Aplica el código Kiki para que se te queden súper baratas Todo en la descripción chicos Y así comenzamos con el vídeo Super barato voy a... Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Kiki y hoy os voy a mostrar toda mi colección de camisetas del Barça Son un montón tengo también un montón de Granada, pero bueno, eso lo dejaré para otro vídeo si veo que os gusta este muchísimo. Haré otro vídeo con todas las camisetas que tengo de Granada. Pero del Barça son muchísimas. Eh, la compraba todos los años que tenía dinero, todo, es decir, hay algunos años pues que estaba una villa peladillo y no podía comprarla, así que bueno, ni tan mal. Otras otra me, me la han regalado, otras tienen, cada uno tiene su historia. No voy a hablar de la historia de todas porque entonces estaríamos aquí hasta mañana o pasado, así que bueno. Voy a comenzar chicos, las tengo todas aquí arrumbadas. ¿Vale? No las tengo clasificadas por año ni nada, por temporada Yo voy a ir cogiendo una a una y os la voy a enseñar, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar eh, por esta, ¿vale? Esta es una camiseta de entrenamiento Que me gustó muchísimo, ¿vale? Me gustó muchísimo y bueno, le dije, bueno, me voy a comprar y tal para ir, ir con ella por la calle La verdad que está bastante guapa Tiene también su, sus anillos, ¿vale? Bien, esta camiseta, la primera, hay algunas que están muy deterioradas Porque son muchos años ya y los números pues se van picando de tanto lavarla Esta es de Lionel Messi, chicos, es la... Esta que había fosforita, yo creo que con esta camiseta se ganó una champion, creo que la champion de París, ¿vale? Eh, os voy a decir, esta camiseta me acuerdo de ella muchísimo de un partido en Stanford Bridge Donde Messi brilló muchísimo Me recuerdo que aquella final de la Copa de Europa en la que llegó el Barça contra el Arsenal Messi no salió ni en la foto porque se, se enfadó, ¿vale? Se lesionó, se lesionó dos meses antes, llegaba un poco justito a la final Y no lo convocó Reijal y se enfadó y, no, y decidió no salir ni en la foto La verdad es que fue tonto aquel día porque, bueno la recuerdo de aquella, no, no, todavía, no, todavía no llevaba ni el número 10 ni el dorsal 10, llevaba el 19 Bien, aquí tengo chicos una naranja que ya tiene sus años Me acuerdo de Rudest, el portero holandés no, es, no sé por qué me acuerdo de él, la verdad, pero porque él lleva otra camiseta diferente Pero me acuerdo mucho de él Y fijaros, esta camiseta es de manga corta Y tengo otra igual que me compré, chicos Para la... cuando hacía frío, ¿vale? Camiseta de manga larga, es igual es igual, como estáis viendo, es la misma camiseta, pero de manga larga. Recuerdo una, una copa de... Un, un gol de Xavi al Mallorca, con, una, con la camiseta esta, hace ya un montón. No me hagáis mucho caso, porque ya hace un montón de años, así que bueno. Otra camiseta que tengo muchísimo cariño, chicos, es la de Deco. Ya la habéis visto por el canal cuando hice el Rute Legend con él. Es una camiseta que le tengo muchísimo cariño. Re, eh, creo que ganamos una liga con ella. Eh, ganamos la liga aquel año cuando vestíamos esa, esa camiseta Pero es que ya como hace tanto tiempo chicos mmm, Casi no recuerdo las cosas que pasaron con las camisetas estas Bien, aquí la de Patrick Kleiber eh, Patrick Kleiber o Kluiver, la leyenda que conocéis ahora en, en el FIFA Bueno, fue jugador del Barça y a mí me gustaba muchísimo Aquí era un poco fallón Pero yo le tenía muchísimo aprecio a Kluiver Le tenía muchísimas cosas Me compré su camiseta como estáis viendo aquí de Patrick Kluiver No fue la única porque tengo otra por ahí de Patrick Kluiver esta camiseta la, la verdad es que está guapa, aún se conserva bastante bien Es de un, de un tejido ahí bastante, bastante guay, la verdad es que era muy cómoda Bien, a ver qué tengo más por aquí chicos Esta camiseta le tengo mucho cariño por qué, ¿vale? Os explico Esta camiseta la compré en el Cano, en el viaje de novios con Marta, ¿vale? La compré allí Fue el 50 aniversario del Cano. Yo me casé aquel año y fuimos de viaje de novio, estuvimos dos, dos días en Barcelona y cinco días en Lanzarote. Pues esos dos días, chicos, que me vi todo el canal, todo el tour y tal, eh, yo no había estado todavía en Barcelona, hace ya 10 años, va a ser el 4 de este de agosto, va a ser 10 años de aquello, y la compré porque le dije a Marta, voy a comprar, viaje de novio, recuerdo y tal, y ella pues no puso ninguna pega, la verdad. Guapísimo, le tengo muy, muy, mucho cariño, ¿vale? Aquí tengo una súper antigua, fijaros, chicos. Cuando lo encendí que jugaban el Barça. Esta eh, eran los nombres, no, no, no iban ni, 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 ni pegados, iban serigrafiados directamente ahí en, yo qué sé, superpuesto ahí en la, en la camiseta. No iban ni, ni serigrafiados así en relieve. Iban, ¡fua! madre mía, esta tiene ya sus años. Luis Enrique del Barça, qué pasada. También le tengo mucho cariño a esta camiseta, la verdad. Mucho cariño. Bien, ¿qué tenemos más por aquí, chicos? Otra camiseta del Barça. Esta no tiene nombre ni número. Fijaros, tiene ya también sus años. Recuerdo a Philip Cocu cuando estaba en el Barça, creo que la llevó él, Philip Cocu. Un jugador holandés que me gustaba mucho y eran los comienzos también de Xavi. Una camiseta Nike para recordar. Ya no sé si se ganó la liga aquel año, porque tiene, tiene, la verdad es que tiene, tiene sus años esta camiseta, tío. Es que no lo pone aquí. Madrid en Portugal. Ojo, se hizo en Portugal. Guapísima. 
Vamos ya con otra que le tengo también muchísimo cariño y es la de Zlatan Ibrahimovic. Ya sabéis que yo soy súper fan de Zlatan y Zlatan cuando fichó por el Barça yo me hizo mucha ilusión, aunque también un poco de pena por la marcha de Samoletó. Pero, pero, no, ni corto ni perezoso, me hice con su camiseta. Ganamos Liga, eh, Supercopa de, de Europa, el Mundialito, creo que fue el año del sextete. Eh, Ibra no llegó a ganar la Champions, ¿vale? Porque ya el Barça venía con el tripete cuando fichó a Ibra Pero fue la camiseta de Sestete, esta camiseta de Zlatan Ibrahimovic A ver, ¿qué más hay por aquí? Bueno, 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 Samuel Eto'o No podía faltar en mi colección una camiseta de Samuel Eto'o Esta camiseta también tiene su historia porque también fue comprada en Barcelona, pero no por mí Me la compró mi hermano en su viaje de novio, le dije que... Él iba a Praga, hacía, eh, hacía escala en Barcelona Y le dije que por favor me comprara la camiseta del Barça Le, le di varios nombres a barajar Pero él sobre todo le, le hice hincapié en que todo me haría muchísima ilusión Y me dijo, bueno, pues si se puede y tal, te la traigo de todo Y aquí está, la camiseta del Barça Luego se la tuve que pagar, a ver si crees que, que me la regaló, ¿vale? Gran, le tengo también mucho aprecio por eso, ¿vale? Bien, ojo, ojo lo que tengo aquí Alfonso Pérez Muñoz esta me la compré por Morbo, chicos, por Morbo, ya sabéis que Alfonso Pérez Muñoz es, eh, aparte de jugar en el Betis un montón de años, viene, viene de la cantera del Real Madrid, el Getafense, o el de Getafe, nacido allí. Eh, bueno, la compré por Morbo, la verdad, porque bueno, era un ex jugador del Real Madrid que jugaba en el Barça y tal, y digo, bueno, la pongo ahí a Alfonso con el 7 y voy vaciando con ella, creo que no fue un buen año aquel, así que, pff, bueno, pasó con, sin más pena que gloria, ¿vale? O con más pena que gloria, bien. Otra camiseta que le tengo mucho cariño es esta Es esta, ¿por qué? Porque es la camiseta del primer triplete del Barça eh, No tiene nombre ni número, que le quise ponerle el de Xavi Porque Xavi me, me encantaba, incluso dio el pase Aquel pase de gol en, en el que remató Messi en la final de Champions Que marcó el primer gol, el segundo gol, perdón El primer gol lo marcó Samuel Eto'o en Roma Frente al Manchester United Y es una camiseta que estaba guapísima Porque aparte de, de llevar el himno aquí, ¿veis? Que llevaba aquí el himno la verdad es que esto metía mucha calor en verano, o mete mucha calor en verano, porque cuando me la pongo a ser de plastiquito así, me da una calor que flipas, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que está guapa, el can del Barça. Bien, perfecto. ¿Qué más hay por aquí? Aquí tengo una que me regaló mi cuñada, que también le tengo mucho aprecio. ¿Por qué? Porque vive en Inglaterra, ya no vive aquí en España cerca nuestra, y ya lleva allí casi dos años, así que bueno. La verdad es que se le echa de menos un montón a ella y a los niños. Y... pues me da, me da mucho... me da mucho... Esta camiseta me da mucha melancolía, por así decirlo, ¿no? Me la regaló ella con su, con su sudor, apenas era una niña y con su ahorro me la compró. Es una auténtica pasada, así que es igual que la que, te, la que compré yo en el Carnot. Pero bueno, es un recuerdo muy a tener en cuenta. Bien, aquí tenemos otra camiseta que me gusta muchísimo porque el Guaje Villa era uno de mis jugadores preferidos y cuando fichó por el Barça me dio un alegrón brutal, así que la compré. Y esta camiseta, si no me equivoco, también tiene una Champions League que marcó Villa en la final, si no me equivoco, es que ya hace tanto tiempo chicos que a veces pues eh, no recuerdo bien, no me marco bien en aquella, en aquella época, ¿vale? Pero es una camiseta que me gustó muchísimo, ahí estáis viendo, una camiseta guapa ya con Qatar, Qatar Fundación de Propaganda y con el dorsal 7 de David Villaluaje. Bien, aquí tengo una de Suárez chicos, una de Luis Suárez que está, pues de la bala está un poco en la mierda como veis aquí. ¿Eh? De tanto la barra ha salido la letra, la volví a pegar hasta decir con la plancha y tal, pero bueno, es la de Suárez cuando fichó por el Barça. Una también guapísima. Esta sí tiene Champions, ¿no? Sí. Esta tiene Champions, sí. Es que ya no recuerdo cuando llegó Suárez y ganó, o sea, se ganó la Champions League. El primer año no, el segundo sí. Es que ya no lo recuerdo, chicos. Son tantas cosas, tantos títulos, tantas mmm, situaciones que ya, ya casi hay algunas veces que me cuesta memoria, ¿vale? Bien. Esta es de mi padre, me la regaló Ahí está, mira, el gran Kiki con el dorsal número 10 Es la negra que también está muy guapa, está muy guapa La regaló mi padre, también le tengo mucho cariño por eso Porque llegó un día y me dijo, toma eso, anda, llévatela Y te la pones tú porque sé que te gusta, si te gusta más que a mí Bien, una camiseta naranja Esta me la, me la regaló una navidad mi hermano para rey Le toqué como amigo invisible y yo, pues, mano, ¿qué voy a pedir? ¿Qué voy a pedir como regalo? Pues la camiseta del Barça, la naranja, guapísima con un ICE ahí. Esta me la he puesto poco, chicos, me la he puesto poco. Pero está, está tremenda, ¿eh? Creo que es la segunda equipación con, con la verde, ¿eh? La verde, la segunda o la tercera equipación con la verde. No, no, no es la del Carl no, porque no tiene lo del logotipo aquí, así que esa no es. Pero es que ya son tantas, chicos, que cualquiera se acuerda de, 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 de aquellas, ¿no? Bien. Otra camiseta, esta tiene su año, esa es de capa, chicos, fijaros, Barça, ahí, 
está como, no es serigrafiado, está como o pintado la camiseta, el escudo sí, el escudo sí está por encima y la, es el logotipo de, de, de capa, que podría Fútbol Club Barcelona detrás, ¿veis? Muy guapa también y no es la de Nike, es una de las últimas de capa que también tenía su acabado aquí, creo que en esta ganamos, ganamos una Copa del Rey con ella en la final, si no recuerdo bien muy chula también, muy buenos recuerdos, bien Ojo que se acercan, chicos, las tres últimas. Esta sí que está deteriorada. Esta es la del centenario del Fútbol Club Barcelona, chicos. 1899-1999. Ya tiene 18 años, tiene esta camiseta. Lo mismo que llevo con mi esposa, con Marta. Increíble. De ahí está de tanto lavar. Fijaros cómo está el número, chicos. Es la mierda. De tanto lavar, yo no sé qué tendrán los detergentes. Que madre mía. Fijaros, el nombre no, no se ha ido, pero el número sí está un poco en la mierda, de Patrick Kleider. Pues bien, llegamos a las dos últimas, chicos, y no menos importantes. Esta, que le tengo un cariño muy grande porque la compré cuando la remontada, ¿vale? Le puse incluso Sergi Roberto 94, fue el minuto 94. Y la verdad tiene muy, me trae muy buenos recuerdos, aunque no se llegó al final a nada en aquella eliminatoria. O sea, no se llegó al final a nada en esta Champions, porque es de esta Champions. Pero bueno, fue la verdad que fue un partido histórico, se remontó ahí un partidazo increíble, muchos dicen que con polémica y tal. Bueno, yo me quedo con la clasificación y que la puse, la puse por Twitter, chicos. Y Sergio Roberto me dio un me gusta ahí, eso me hizo un montón de ilusión que Sergio Roberto se fijara en la, en la camiseta, ¿vale? Y por último, y no más y no menos importante, la camiseta del Cano, la que nos dieron, la del año pasado, la que nos dieron por jugar en el Cano con la Yul. Chicos, con la Yul, nunca, nunca voy a olvidar, voy a olvidar aquel partido, el pisar el césped del Cano, el, el, el olor ahí a, al verde, el estadio con su, con su grandeza descomunal, aunque vacío la verdad. Y bueno, la verdad es que es una camiseta pues que me trae muchísimos recuerdos, jugué allí con Mario, con Pumu, con Cacho, con Miquel, con Giliño, con Pollo, con Ernest, con Vituber con F de FIFA, con Chorlis, pero no dejarme ninguno por ahí eh, con que lo dicho, con Tobal, con todos los de la Yul, chicos la verdad es que fue una auténtica pasada aquel, aquel día y la tengo, me la he puesto solo en la... ¿dónde me la puse esta camiseta? en el clásico de este año del 2-3, chicos fue la única vez que yo me he puesto esta camiseta porque no quiero deteriorarla nada miento, miento, también me la puse también me la puse para la remontada frente a la lluvia que luego pues no llegó a concluirse, ¿vale? Bueno, nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si veo que dejáis muchísimo apoyo os haré otro con todas las camisetas que tengo de Granada, que también tengo un montón, ya sabéis que yo soy granadino, nací en Granada y también pues soy granadino a tope, pero el Barça pues también es mi equipo, el equipo también de mi corazón como el Granada, ¿vale? Espero que podáis entender eso y dejar un like chicos si os gusta el vídeo, si habéis entretenido, si, si tenéis... Así si sois amantes de coleccionar camisetas, coleccionar cosas de equipos de fútbol, pues nada, pasadmelo por Twitter, le daré un RT sano si veo que está la foto guapa. Y nada chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Que sigáis bien! ¡Chao, chao!